वेलकम टू सुमन गुरु एडुकेशन यूट्यूब ानल सुमन गुरु एडुकेशन यूट्यूब ानल की स्वागत सुस्वागत एपीपीएससी टीएसपीएससी आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्वीस कमीशन लेदा तेलंगा पब्लिक सर्वीस कमीशन वो निर्वो ग्रूप वन प्रिमरी ग्रूप टू ग्रूप थ्री ग्रूप फोर अलागे जेएल्स डीएल्स वाट संबंध जनरल स्टडी पेपर वन अंशाल संबंधी इंडियन एकानमी मरी एसईस् कास्टेबल लेत्र पोटी परक्षल कोसम भारत आर्थिक व्यवस्थ अभिवृद्धि अंशं गुरी मन क्लास निर्वहित जरूर अच्छे इंदो भाग मन इधर के द्रव्यम अने वाटी का प्रारंभ मनी अने वाटी का प्रारंभ मरी अंदर भाग में नाग वीडियो मन इधर के अड्डा इधव वीडियो इंदो वीडियो मन द्रव्योलबन अंशं गुरी चर्चा इंफ्लेषन दी इंग्ली इंफ्लेषन अटार अ्रव्योलबन भाग में मन ये ये अंशाल मन इन चर्चा मन परशील इधो द्रव्योलबन या अर्थ द्रव्योलबन अंटेट द्रव्योलबन अर्थमेटी अंशं गुरी मन चर्चा द्रव्योलबन या निर्वचनल मन चर्चा अलगे द्रव्योलबन या भावना ये अंशाने मन तेजो अलगे द्रव्योलबन या रकल गुरी मन तब द्रव्योलबन कारण प्रभा निवारण चर्यल वीट मन तब द्रव्योलबन कोलमाणाल गोतना भारत देश में द्रव्योलबन धोरण मरी भारत देश द्रव्योलबन पोकड़ गुरी तब भारत आर्थिक रंग द्रव्योलबन या प्रभाव गुरी मन तबोना भारत द्रव्योलबन उतंत्रा विधान निर्णय द्रव्योलबन प्रभाव गुरी तब तरवा इक द्रव्योलबन वास्तवा अभूत कलपन विधान प्रणा अंशं तब द्रव्योलबन लक्ष्य उर्जित पटेल निवेदिक यह पन्े अंशाल मन तक द्रव्योलबन का अने मैक्सीम पूर्त द्रव्योलबन अंश भाग में मुझे द्रव्योलबन भावन गुरी मन तधारण आर्थिक व्यवस्था मूड रखा मन वर्गीक पटारी आर्थिक व्यवस्थ साम्यवाद आर्थिक व्यवस्थ मिश्रम आर्थिक व्यवस्थ अूड़ आर्थिक व्यवस्थल मन विभज्चु भारत देश में उठी आर्थिक व्यवस्था मिश्रम आर्थिक व्यवस्थ अमन पे भारत देश को आर्थिक व्यवस्था मिश्रम आर्थिक व्यवस्था अटा अंत अटूटारी आर्थिक व्यवस्था लक्षण इम्यवाद आर्थिक व्यवस्था लक्षण यह रेडू सम्मिलतमी मिश्रम आर्थिक व्यवस्थ भारत आर्थिक व्यवस्थ मिक्ड दीन ने इंग्ली मिक्ड एकानमी अटार मिक्ड एकानमी अटार इकड़ 
మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మార్కెట్కి అధిక ప్రాధాన్యం అనేది ఉంటుంది మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మార్కెట్ అనే అంశంకి అధిక ప్రాధాన్యం అనేది ఉంటుంది ఈ మార్కెట్లో ప్రధాన శక్తులు రెండు మార్కెట్లోని ప్రధాన శక్తులు రెండు అవి డిమాండ్ మరియు సప్లై డిమాండ్ మరియు సప్లై ఈ రెండింటిని ప్రధాన మార్కెట్ శక్తులు అని పేర్కోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం ఈ ద్రవ్యోల్బణం భావనలలోకి వెళ్తున్నాం మొదటిది ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ దీనినే తెలుగులో మనం ద్రవ్యోల్బణం అని అంటున్నాం సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణం అంటే సాధారణంగా ధరల స్థాయిలో పెరుగుదల ధరలు పెరుగుదల సాధారణంగా ధరలు పెరుగుదలని ఇన్ఫ్లేషన్ అని అంటారు ఇది సాధారణ నిర్వసనం మార్కెట్ శక్తులు మార్కెట్ శక్తులు ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం కదా మనది మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ అని ఈ మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మార్కెట్కి ప్రాధాన్యం ఉంటుందని ఈ మార్కెట్లోని ప్రధాన శక్తులు డిమాండ్ మరియు సప్లై అని ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం అయితే ఈ మార్కెట్ శక్తులు వల్ల వీటి యొక్క ప్రభావితం వల్ల ధరలు పెరుగుతూ ఉండేటటువంటి పరిస్థితిని ద్రవ్యోల్బణం లేదా ఇన్ఫ్లేషన్ అని అంటారు ఈ ద్రవ్యోల్బణం వల్ల ఉత్పత్తి అనేది పెరుగుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే వస్తు సేవలకి ధరలు అనేవి అధికంగా పెరుగుతూ ఉంటాయో అంటే వస్తు సేవలకి ధరలు ఎప్పుడు పెరుగుతాయి ఆ వస్తు సేవలకి సమిష్టి డిమాండ్ ఏర్పడినప్పుడు సమిష్టి డిమాండ్ అనేది ఏర్పడినప్పుడు వస్తు సేవలకి సమిష్టి డిమాండ్ అనేది ఏర్పడడం వల్ల వస్తు సేవల యొక్క ధరలు పెరుగుతూ ఉంటాయి వస్తు సేవల యొక్క ధరలు పెరగడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా మార్కెట్లోని అనేక ఉత్పత్తి సంస్థలు ముందుకు వచ్చి ఆ వస్తు సేవల్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి ఎప్పుడైతే మార్కెట్లోని అనేక ఉత్పత్తి సంస్థలు ముందుకు వస్తాయో ఆ ఉత్పత్తి సంస్థలకి మానవ వనరులు అవసరం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉద్యోగిత అనేది పెరుగుతుంది దీనివల్ల నిరుద్యోగం అనేది తగ్గుముఖం పడుతుంది ఇది ద్రవ్ ఇన్ఫ్లేషన్ దీనిని ఇన్ఫ్లేషన్ అని అంటాము మరిన్ని వివరాలని మనం ముందు ముందు తెలుసుకుందాం తర్వాత డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏమిటి డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మార్కెట్ శక్తుల వల్ల ధరలు పెరుగుదల స్థాయిని ఏమంటారు ద్రవ్యోల్బణం అంటారు అని మనం చెప్పుకున్నాం అయితే ఈ ధరలు దేనికైనా కూడా ఏ చర్యకైనా కూడా ఒక లిమిట్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ లిమిట్ స్థాయి క్రాస్ అయినప్పుడు ఏదైనా కూడా అక్కడ సమస్యలు అనేవి ఉత్పన్నం అవుతాయి కాబట్టి ధరల పెరుగుదల అనేది ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థకి మంచిదే అయినప్పటికీ అధిక ధరల పెరుగుదల ఇంకా ఎక్కువగా ధరలు అంటే ఇంకా అడ్డు అదుపు లేకుండా ఇంకా ధరలు హై లెవెల్లో పెరుగుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉండేటప్పుడు ఆ ఆర్థిక వ్యవస్థ సమస్యల్లో పడుతుంది కాబట్టి ఈ ధరల పెరుగుదల ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థకు మంచిదే అయినప్పటికీ దానికి ఒక లిమిట్ అనేది ఉంది ఆ లిమిట్ క్రాస్ అవ్వకూడదు కాబట్టి ఆ విధంగా ఒకవేళ లిమిట్ క్రాస్ అయినప్పుడు ధరలు లిమిట్ క్రాస్ అయిపోయి పెరుగుతూ వెళ్తూ ఉండేటప్పుడు అప్పుడు ఆ దేశపు ప్రభుత్వం అనేది రంగంలోకి దిగి కొన్ని చర్యల్ని తీసుకుంటుంది ప్రభుత్వం కొన్ని కొన్ని చర్యల్ని తీసుకుంటుంది అంటే ఇంకా ధరలు 
ఆ లిమిట్ కంటే ఇంకా పెరిగిపోకుండా ప్రభుత్వం రంగంలోకి దిగి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది ఈ ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యల వల్ల ధరలు పెరుగుతున్న ధరలు మళ్ళీ అదుపులోకి వచ్చి తగ్గుముఖం పడతాయి ఈ విధంగా ప్రభుత్వం తాను చర్యలు తీసుకుని ధరల్ని తగ్గిస్తుంది ఈ ప్రక్రియని డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ అని చెప్పి పేర్కోవడం అనేది జరుగుతుంది ఈ డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ ఉండేప్పుడు అంటే ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఈ డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ ఉండేటప్పుడు ఇక్కడ ఉత్పత్తికి కానీ ఉద్యోగితకు కానీ ఎటువంటి సమస్యలు రావు అంటే ఇక్కడ ఉత్పత్తి ఆగిపోదు అలాగే నిరుద్యోగత కూడా ఏర్పడదు నిరుద్యోగ సమస్య కూడా రాదు అది దాని తర్వాత ఇప్పుడు డిఫ్లేషన్లోకి వెళ్దాం ఇక్కడ దీన్నే డిఫ్లేషన్నే ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం అని కూడా పేర్కోవడం అనేది జరుగుతుంది ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం అని అంటారు డిఫ్లేషన్ ఇది చెప్పుకున్నాం కదా ఈ మార్కెట్ శక్తుల వల్ల మార్కెట్ శక్తుల వల్ల అంటే ఏమిటి మార్కెట్ శక్తులు డిమాండ్ మరియు సప్లై ఈ మార్కెట్ శక్తుల వల్ల ధరలు తగ్గి ధరలు తగ్గి వస్తు సేవల యొక్క ధరలు తగ్గుతూ ఉండేటటువంటి పరిస్థితిని ద్రవ్యం యొక్క విలువ పెరిగే పరిస్థితిని ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం అని అంటారు దీన్నే ఈ ప్రతి ద్రవ్యోల్బణంనే క్రౌదర్ అనేటటువంటి మహాశయుడు ఈ విధంగా నిర్వచించాడు చూడండి ఇది చూడండి ద్రవ్యం యొక్క విలువ పెరుగుటయే ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం ద్రవ్యం యొక్క విలువ పెరగటమే ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం అని ప్రతి ద్రవ్యోల్బణంకి నిర్వసనం ఇచ్చిన వారు ఎవరు అని బిట్టు వస్తే అక్కడ ఆప్షన్లో క్రౌధర్ ఉంటే క్రౌధర్ అని మనం టిక్ పెట్టవలసి ఉంటుంది గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ద్రవ్యం యొక్క విలువ పెరుగుదలను ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం అని అంటారు అని క్రౌధర్ మహాశయుడు పేర్కొన్నాడు ఒకసారి ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం గురించి మనం పరిశీలిస్తే ఇక్కడ ప్రతి ద్రవ్యోల్బణంలో ద్రవ్యోల్బణంలో వస్తు సేవల యొక్క ధరలు పెరుగుతాయి దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రతి ద్రవ్యోల్బణంలో వస్తు సేవల యొక్క ధరలు తగ్గుముఖం పడుతూ వస్తాయి ఇక్కడ చూడండి ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది ద్రవ్యోల్బణం యొక్క రేటు జీరో పర్సెంటేజ్ కంటే తగ్గినప్పుడు ద్రవ్యోల్బణం యొక్క రేటు జీరో పర్సెంటేజ్ కంటే తగ్గినప్పుడు ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం అన్న సమస్య ఉత్పన్నం అవుతుంది ద్రవ్యోల్బణం రేటు సున్నా శాతం కంటే తగ్గుముఖం పెట్ పట్టినప్పుడు ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం అనేటటువంటి సమస్య ఉత్పన్నం అవుతుంది ఇక్కడ ద్రవ్యం యొక్క విలువ అనేది పెరుగుతుంది అంతేకాకుండా అప్పు యొక్క నిజమైనటువంటి విలువని ఏ ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం పెంచుతుంది అప్పు యొక్క నిజమైనటువంటి విలువని పెంచేది క్రింది వాటిలో ఏది అంటే ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం ఈ ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం అనేది ఆర్థిక మాంద్యంకు దారి చూపిస్తుంది ఒక దేశం యొక్క ఆర్థిక మాంద్యంకి ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం దారిని ఇస్తుంది అయితే ఏ ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం అనేది ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇది ఉత్పన్నమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఉత్పత్తి పెరిగినప్పుడు సాధారణంగా వస్తు సేవల యొక్క ఉత్పత్తి పెరిగి ఆ వస్తు సేవల సప్లై పెరిగినప్పుడు ఇక్కడ ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం అనేది ఏర్పడే అవకాశం అనేది ఉంది అలాగే వస్తు సేవల యొక్క వినియోగం తగ్గడం వల్ల ఆ వస్తు సేవల యొక్క డిమాండ్ తగ్గడం వల్ల ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం అనేది ఏర్పడుతుంది అలాగే కరెన్సీ సరఫరా తగ్గుముఖం పట్టినప్పుడు కూడా కరెన్సీ సరఫరా తగ్గినప్పుడు కూడా ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం అనేది ఏర్పడుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడినప్పుడు ఉత్పత్తి ఇక్కడ 
ఎక్కువగా పెరుగుతుంది ఈ ఉత్పత్తి పెరగడం వల్ల వస్తు సేవల యొక్క సప్లై మార్కెట్లో విరివిగా వచ్చేస్తున్నాయి అప్పుడు సప్లై పెరిగినప్పుడు అంటే డిమాండ్ కంటే సప్లై ఎక్కువగా ఉంది ఒక దేశంలోని ప్రజల అవసరాలకు వారి యొక్క డిమాండ్కు మించి సమిష్టి డిమాండ్కు మించి వస్తు సేవల ఉత్పత్తి జరిగి సప్లై పెరిగినప్పుడు అవి వారికి అవసరం లేదు అలాంటప్పుడు ప్రతిద్రవ్యోల్బణం అనేది ఏర్పడుతుంది అలాగే సాధారణంగా ఏమవుతుందంటే ద్రవ్యోల్బణం సమయంలో ధరలు పెరుగుతూ 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 వస్తూ ఉంటాయి ధరలు పెరిగేటప్పుడు సగటు మనిషి ఏమనాల్సిస్తారంటే ఎప్పుడైనా కూడా మనిషి తాను అనుకూలమైన ధర వద్ద వస్తు సేవల్ని కొనేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు ధరలు పెరిగేటప్పుడు ఈ ధర ఎంతవరకు పెరుగుతూ ఉంటుందో చూద్దాం అని కొంతమంది ఇక్కడ వస్తు సేవల్ని కొనుగోలు చేసేందుకు వస్తు సేవలపై ద్రవ్యాన్ని పెట్టేందుకు వాళ్ళు ఆసక్తి చూపరు చూపకుండా వస్తు సేవల ధరలు పెరిగేటప్పుడు వాటిని కొనుగోలు చేసే ఉద్దేశం ప్రజలకి తగ్గుతుంది కాబట్టి ప్రజలు ఇక్కడ వినియోగాన్ని తగ్గించుకుంటారు అంటే మార్కెట్లో ఉల్లి యాభై రూపాయలు పెరిగింది వంద రూపాయలు పెరిగింది నూట యాభై రూపాయలు పెరిగింది ఈ విధంగా పెరిగేటప్పుడు కొన్నాళ్ళు ఉల్లి తినడం మానేస్తారు మానేసి దాని యొక్క వినియోగం అనేది తగ్గించుకుంటారు ప్రజలు ఒక వస్తువు యొక్క రేటు ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో ఆ వస్తువు యొక్క రేటు పెరిగిన అన్నాలు కూడా దాని యొక్క వినియోగం తగ్గించుకుంటారు సో ఎప్పుడైతే వినియోగం అనేది తగ్గించుకుంటారో ఆటోమేటిక్గా ఆ వస్తువుకి డిమాండ్ కూడా తగ్గుతుంది మార్కెట్లో ఉల్లి కానీ లేదా బంగాళ దుంపలు కానీ లేకపోతే ఇంకా ఇంకేదైనా ఒక వస్తువు అనేది ప్రజలందరూ కూడా యాభై రూపాయల వద్ద కిలో కిలో ఐటెం యాభై రూపాయల వద్ద కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు యాభై రూపాయలు పోయి వంద రూపాయలకి పెరిగింది ప్రజలు కొంతమంది ప్రజలు అంటే దీన్ని వినియోగం చేయడం మానేస్తారు రేటు పెరిగిందని ఇంకా నూట ఇరవై నూట ముప్పై ఇలాగ పెరిగినప్పుడు ప్రజలు ఇంకెవరూ కూడా మార్కెట్లో ఆ వస్తువుని కొనుగోలు చేయరు అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక పది కేజీలు ఉల్లిగడ్డని తీసుకుని వెళ్దాం అని వచ్చాడు రేటు నూట రూపాయలు ఉంది ఆ వ్యక్తి ఏం చేస్తారంటే పది కేజీలు కావాలని వచ్చిన వ్యక్తి ఒక కిలో మాత్రమే అవసరమైతే తీసుకుని వెళ్ళి పోతాడు అంటే మిగిలిన తొమ్మిది కేజీలను కూడా ఆ వ్యక్తి ఇక్కడ కొనుగోలు చేయడం కాబట్టి ఇక్కడ డిమాండ్ అనేది తగ్గింది ఆ వస్తువుకి ధర పెరగడం వల్ల డిమాండ్ అనేది తగ్గింది అలా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రజలందరూ కూడా వస్తు సేవలు అనేవి కొనుగోలు చేయడం మానేస్తారు దీని ద్వారా ఏంటంటే కరెన్సీ సరఫరా అనేది తగ్గుతుంది అది అంటే కరెన్సీ ఒక చేతి నుంచి మరో చేతికి కొనుగోలు అమ్మకాలు ప్రక్రియ జరుగుతున్నప్పుడే కరెన్సీ అనేది వివిధ చేతుల మధ్య సప్లై అవుతూ ఉంటుంది సరఫరా అవుతూ ఉంటుంది అది కరెన్సీ అంటే నా చేతి నుంచి నీ చేతికి నీ చేతి నుంచి మూడో చేతికి మూడో చేయి నుంచి నాలుగో చేతికి ఎప్పుడు అది వెళ్తుంది అంటే వస్తు సేవల యొక్క కొనుగోలు అమ్మకాలు అనేవి విరివిగా జరుగుతున్నప్పుడు ఇది జరుగుతుంది అలా కాకుండా మార్కెట్లో డిమాండ్ లేదు ఎవరు వస్తువుల్ని కొనట్లేదు ఎవరు సేవల్ని వినియోగించుకోవట్లేదు అప్పుడు సాధారణంగా ఏంటంటే కరెన్సీ ఎవరి కరెన్సీ వారి దగ్గర స్ట్రక్ అయిపోతుంది ఉదాహరణకి ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో కోవిడ్ అనేది వచ్చింది కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ సమస్య రావడం వల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ వినియోగం అనేది తగ్గింది అది ఎవరు కూడా ప్రజలు ఎవరు కూడా ట్రైన్లు ఎక్కట్లేదు బస్సులు ఎక్కట్లేదు అంటే బస్సుల యొక్క సేవలు అంటే బస్సు సేవల్ని వినియోగించుకోవడం తగ్గించేశారు ట్రైన్ సేవల్ని వినియోగించడం తగ్గించేశారు విమాన సేవల్ని వినియోగించుకోవడం తగ్గించేశారు కదా ఈ విధంగా మార్కెట్లలో అంటే సంచరించడం తగ్గించేశారు సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళడం తగ్గించేశారు ఇక్కడ అనేక వస్తు సేవల యొక్క వినియోగం అనేది తగ్గింది డిమాండ్ కూడా తగ్గింది అదనమాట కాబట్టి దీనివల్ల ఏంటి కరెన్సీ సరఫరా కరెన్సీ అనేది ఎంతకు ముందులాగా ఇప్పుడు ఒక 
కోవిడ్ పరిస్థితులను తీసుకోండి సి అంటే సిఓవిఐడి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈ కరోనా వల్ల ఏంటంటే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఏ విధంగా కరెన్సీ అనేది బ్లాక్ అయిపోయింది ఏ విధంగా వస్తు సేవల యొక్క వినియోగం జరగకుండా ప్రజలు ఆపుకున్నారు అన్నది ఇక్కడ మనకి అర్థం అవుతుంది కాబట్టి కరెన్సీ సరఫరా అనేది తగ్గిపోతుంది ఈ విధంగా ఉత్పత్తి పెరిగి సప్లై పెరిగినప్పుడు వినియోగం తగ్గి డిమాండ్ తగ్గినప్పుడు కరెన్సీ సరఫరా తగ్గినప్పుడు ఇక్కడ ప్రతి ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితి అనేది ఏర్పడుతుంది మరి ప్రతి ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితి ఏర్పడడం వల్ల జరిగే ఫలితాలు ఏమిటి ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం వల్ల మరి ఎలాంటి ఫలితాలు అనేవి మనం చూస్తాం అంటే ధరలు ఎప్పుడైతే ప్రతి ద్రవ్యోల్బణంలోకి ఎవరు కూడా వస్తువులని సేవలను కొనుగోలు చేయట్లేదు అప్పుడు ఒక వస్తువు ఎన్నాలు ఉంచుకుంటాడు అక్కడ మార్కెట్లో ఆ వస్తువు ఎన్నాలు ఉంటుంది ఇక్కడ ఒకరోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు తర్వాత వస్తువులు అనేవి పోతాయి కదా అలాగే తనకి బిజినెస్ జరగడం జరగడం లేదు ఎవరైతే ఆ వస్తు సేవల్ని అమ్ముతున్నారో అమ్ముతున్న వాళ్ళకి అమ్మకం జరగట్లేదు అప్పుడు తాను నష్టపోకుండా ఎంతో కొంత ధరకి ఆ వస్తువుల్ని అమ్మి తాను నష్టపోకుండా అక్కడ ఉండేటటువంటి వ్యాపారస్తుడు చర్యల్ని తీసుకుంటాడు కాబట్టి ఈ విధంగా మళ్ళీ కస్టమర్లు ఏ ధర వద్ద అయితే వాళ్ళు వస్తువుల్ని సేవల్ని కొనేందుకు ఇష్టపడుతున్నారో ఆ ధర వద్దకి లేదా అంతకంటే తక్కువ ధరకి ఆ వస్తు సేవల యొక్క ధరలు అనేవి తగ్గుతాయి అది ధరలు తగ్గుముఖం పడతాయి ద్రవ్యం యొక్క విలువ పెరుగుతుంది ఉత్పత్తి అనేది తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫలితం ప్రతి ద్రవ్యోల భ్రమ ఏర్పడడం వల్ల ఉత్పత్తి కూడా తగ్గిపోతుంది ఎందుకు గురించి అంటే ఆల్రెడీ ద్రవ్యోల్బణం సమయంలో ఉత్పత్తి ఒక రెండు వేల బాక్సులు ఐదు వేల బాక్సులు అంటే ఈ విధంగా అంటే ఎంతో చాలా ఎక్కువ మోతాదులో ఉత్పత్తి చేశారు ద్రవ్యోల్బణంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటిది అంతా కూడా స్టాక్ ఉండిపోయింది ఉత్పత్తి సంస్థల వద్ద స్టాక్ ఉండిపోయింది మార్కెట్లో సప్లై అనేది లేదు డిమాండ్ సప్లై అనేది లేదు దీని ద్వారా ఏంటంటే ఈ ఉత్పత్తి సంస్థల వద్దే ఉత్పత్తి వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసినటువంటి స్టాక్ అనేది ఉండిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసినటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉండ ఉండడం వల్ల మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు ఆ ఉత్పత్తి సంస్థలు ఉత్పత్తిని స్టాప్ చేస్తాయి అదనమాట ఉత్పత్తి అనేది తగ్గిపోతుంది ఉత్పత్తి అనేది తగ్గుతుంది ఎప్పుడైతే ఉత్పత్తి తగ్గుతుందో ఏం ఇక్కడ కంపెనీలు దివాల తీస్తాయి కంపెనీలు దివాల తీస్తాయి ఎందుకు ఇక్కడ వస్తు సేవల యొక్క ఉత్పత్తి తగ్గిపోయింది ఉత్పత్తి తగ్గి ఇతరత్ర ల్యాండ్ లేబర్ క్యాపిటల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటటువంటి వీటి మీద ఖర్చు అనేది వాళ్ళకి పెరిగిపోతుంది ఇలా పెరగడం వల్ల అంటే కంపెనీలు దివాల తీస్తాయి ల్యాండ్ లేబర్ క్యాపిటల్ ఆర్గనైజేషన్ వీటి మీద పెట్టినటువంటి ఈ పెట్టుబడి వల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ కంపెనీలు దివాల తీస్తాయి ఇలా దివాల తీయడం వల్ల ఆయా కంపెనీల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి నిరుద్యోగులు అంటే ఉద్యోగస్తులు రోడ్డు మీద పడతారు ఉదాహరణకి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నిజామాబాద్లో ఉన్నటువంటి బోధాన్లో ఉండేటటువంటి నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీని తీసుకుందాం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిజామాబాద్లో బోధాన్లోని నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది ఈ నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో ఎంతోమంది ఆ వ్యక్తుల పాపం ఉద్యోగాలు చేసేవారు ఎప్పుడైతే ఆ నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ అనేది మూతపడిందో దివాలు తీసిందో అది దివాలు తీసి అది ఎప్పుడైతే మూతపడిందో అందులో పనిచేసినటువంటి కార్మికులందరూ కూడా రోడ్డు మీద పడి నిరుద్యోగులుగా మారినారు అది కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రతి ద్రవ్యోల బణం వల్ల ధరలు తగ్గి ద్రవ్యం యొక్క విలువ పెరుగుతుంది ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది కంపెనీలు దివాలు తీస్తాయి నిరుద్యోగం పెరుగుతుంది తర్వాత ఇప్పుడు రీఫ్లేషన్ గురించి చూద్దాం రీఫ్లేషన్ అయితే ఇప్పుడు ప్రతి ద్రవ్యోల బణంలోకి ఒక దేశం వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు లేదా ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఆర్థిక మాంద్యం వస్తుంది ఆర్థిక మాంద్యం పరిస్థితులు వస్తాయి అని మనం చెప్పుకున్నాం ఎప్పుడైతే ఒక దేశపు ఆర్థిక వ్యవస్థ 
ప్రతిద్రవ్యోలు మనంలో ఉంటుందో అప్పుడు ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆర్థిక మాంద్యం వైపు వెళ్ళిపోతుంది అని మనం తెలుసుకున్నాం ఈ ఆర్థిక మాంద్యం వైపు వెళ్ళిపోకుండా ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థని రక్షించుకునేందుకు ఇక్కడ ఏం చేస్తాయంటే ఆయా ఆర్థిక వ్యవస్థని కాపాడుకునేందుకు ఆయా దేశపు ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకుంటాయి ఈ విధంగా ప్రభుత్వ చర్యల వల్ల మళ్ళీ ధరలు పెరుగుతాయి అది అంటే తగ్గుతున్న ధరల్ని అదుపులో తీసుకొని ఆ ప్రభుత్వాలు కొన్ని చర్యల్ని ప్రవేశపెట్టి మళ్ళీ పడిపోతున్నటువంటి ధరల్ని మళ్ళీ లేపుతాయి ఈ విధంగా ధరల్ని పెంచుతాయి దీన్ని రీఫ్లేషన్ అని అంటారు ఇదిగో ద్రవ్యోల్బనం అన్యాయం ప్రతి ద్రవ్యోల్బనం ఆచరణయోగ్యం కాదు అని ఏ ఆర్థికవేత్త నిర్వచనాన్ని ఇచ్చారు ప్రశ్న మరోసారి ద్రవ్యోల్బనం అన్యాయం ప్రతి ద్రవ్యోల్బనం ద్రవ్యోల్బనం అనేది అన్యాయం ప్రతి ద్రవ్యోల్బనం అనేది ఆచరణయోగ్యం కాదు అన్న నిర్వచనాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఆర్థికవేత్త క్రింది వారిలో ఎవరు అని అడిగితే జవాబు జేఎం కీన్స్ అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది జేఎం కీన్స్ తర్వాత స్టాగ్ఫ్లేషన్ రీఫ్లేషన్ తర్వాత స్టాగ్ఫ్లేషన్ ఈ స్టాగ్ఫ్లేషన్ అనేటటువంటి ఈ పదాన్ని మొట్టమొదట ఉపయోగించిన వారు శ్యామ్యుల్సన్ ఈ స్టాగ్ఫ్లేషన్ అనేటటువంటి ఈ పదాన్ని మొట్టమొదటిగా ఉపయోగించిన వారు క్రింది వారిలో ఎవరు అని రేపు ఒక గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్లో బిట్ అనేది రావచ్చు జవాబు శ్యామ్యుల్సన్ అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది స్టాగ్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి అధిక ద్రవ్యోల్బనం రేటు అధిక నిరుద్యోగిత రేటుతో కలిసి ఉండే స్థితి అధిక ద్రవ్యోల్బనం రేటు అధిక నిరుద్యోగిత రేటుతో కలిసి ఉండే స్థితిని స్టాగ్ఫ్లేషన్ అని అంటారు ఇలా బిట్టు రావచ్చు అధిక ద్రవ్యోల్బనం రేటు అధిక నిరుద్యోగిత రేటుతో కలిసి ఉండు స్థితిని ఏమంటారు అని ప్రశ్న అడిగి క్రింద ఆప్షన్స్లో స్టాగ్ఫ్లేషన్ అని ఉంటే దీన్ని మనం టిక్ పెట్టవలసి ఉంటుంది అధిక ద్రవ్యోల్బనం రేటు ఇక్కడ చూడండి ద్రవ్యోల్బనం రేటు అధికంగా ఉన్నప్పటికీ ఈ ద్రవ్యోల్బనంలో నిరుద్యోగం అనేది ఉండదు ఇక్కడ ఉద్యోగం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఉద్యోగ అంటే ఉద్యోగిత స్థాయి ఎక్కువగా ఉంటుంది నిరుద్యోగం అనేది ఇక్కడ ఉండదు కానీ ఇక్కడ స్టాగ్ఫ్లేషన్లో ద్రవ్యోల్బనము ఉంటుంది ద్రవ్యోల్బనంతో పాటు నిరుద్యోగిత రేటు కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది నిరుద్యోగ వస్తువులు కూడా ఎక్కువగా ఉంటారు ఈ విధంగా ద్రవ్యోల్బనము నిరుద్యోగం రెండు కలిసి ఉండే స్థితిని స్టాగ్ఫ్లేషన్ అని అంటారు దీన్నే ఈ స్టాగ్ఫ్లేషన్నే ఇన్ఫ్లేషనరీ రెసిసన్ అని కూడా అంటారు ఐఎన్ ఎఫ్ఎల్ఏ టిఐఓ ఎన్ఏఆర్వై ఇన్ఫ్లేషనరీ ఆర్ఈసిఈఎస్ఎస్ఏఓఎన్ ఇన్ఫ్లేషనరీ రెసిసన్ అని కూడా అంటారు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్ మరియు స్టాగ్ఫ్లేషన్ వీటి మధ్య తేడా అనేది ఇక్కడ నేను ఇచ్చాను ఇన్ఫ్లేషన్ మరియు స్టాగ్ఫ్లేషన్ ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఇన్ఫ్లేషన్లో ధరలు పెరుగుతాయి ధరలు అనేవి ఇన్ఫ్లేషన్లో కూడా పెరుగుతాయి స్టాగ్ఫ్లేషన్లో కూడా పెరుగుతాయి ఇక ఆర్థిక వ్యవస్థ విషయంకి వచ్చేసరికి ఇన్ఫ్లేషన్లో ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధి ఉంటుంది స్టాగ్ఫ్లేషన్లో ఆర్థిక వ్యవస్థ స్తబ్దంగా ఉంటుంది ఇక ఉపాధి మరియు ఉద్యోగిత విషయంలోకి వస్తే ఉపాధి మరియు ఉద్యోగిత ఇవి ఇన్ఫ్లేషన్లో పెరుగుతాయి స్టాగ్ఫ్లేషన్లో తగ్గుతాయి అంటే స్టాగ్ఫ్లేషన్లో నిరుద్యోగం అనేది ఉంటుంది 
అని దాని తర్వాత హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి పరిశీలిస్తే నియంత్రించేందుకు వీలు కానీ ద్రవ్యోల బలం యొక్క విస్ఫోటనను నియంత్రించేందుకు వీలు కానీ ద్రవ్యోల బలం యొక్క విస్ఫోటనను హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని అంటారు అంటే ప్రభుత్వాలు నియంత్రించాలని ఎన్ని చర్యల్ని తీసుకున్నా ప్రభుత్వం ఇంకే ఇంకా ఏమీ చెయ్యలేనటువంటి పరిస్థితిని అటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితిని ఇక్కడ హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని అంటారు నియంత్రించేందుకు నియంత్రణ చేసేందుకు కంట్రోల్ చేసేందుకు వీలు పడని ద్రవ్యోల బలం యొక్క విస్ఫోటనను హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని అంటారు ఉదాహరణకి వెనిజుల మరియు జింబాంబే ఇటువంటి పరిస్థితిని నేడు ఎదుర్కొంటున్నాయి వెనిజుల దేశం మరియు జింబాంబే దేశం ఈ హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటూ వస్తున్నాయి అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్లోను మరియు ఇక్కడ రీఫ్లేషన్లోను ఇన్ఫ్లేషన్ మరియు రీఫ్లేషన్ ఒకటి మరియు నాలుగు ఒకటి మరియు నాలుగు ఇన్ఫ్లేషన్ మరియు రీఫ్లేషన్ ఈ రెండు పరిస్థితుల్లో ఇన్ఫ్లేషన్ మరియు రీఫ్లేషన్ ఈ రెండు పరిస్థితుల్లో ధరలు అనేవి పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటాయి ఇన్ఫ్లేషన్లో ధరలు పెరుగుతాయి రీఫ్లేషన్లో కూడా ధరలు పెరుగుతాయి బాగా గమనించండి ఇన్ఫ్లేషన్లో కూడా ధరలు పెరుగుతాయి రీఫ్లేషన్లో కూడా ధరలు పెరుగుతాయి ఇన్ఫ్లేషన్లో ధరలు మార్కెట్ శక్తుల వల్ల పెరిగితే రీఫ్లేషన్లో ధరలు ప్రభుత్వ చర్యల వల్ల పెరుగుతాయి దాని తర్వాత ఇక్కడ రెండు మూడు రెండు మూడు అంటే డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ మరియు డిఫ్లేషన్ ఈ రెండు పరిస్థితులు కూడా ధరలు అనేవి తగ్గుతాయి ధరలు అనేవి తగ్గుతాయి ఇక్కడ ఈ డిఫ్లేషన్లో మార్కెట్ శక్తుల వల్ల ధరలు తగ్గితే డిస్ఇన్ఫ్లేషన్లో ప్రభుత్వ చర్యల వల్ల ధరలు తగ్గుముఖం పడతాయి తర్వాత ఇక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్ కానీ డిఫ్లేషన్ కానీ ఈ రెండు కూడా ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థకి మంచివి కావు అయితే ఈ రెండింటిలో ఇంకా అత్యంత ప్రమాదకారి అత్యంత డేంజరస్ పరిస్థితి డిఫ్లేషన్ ప్రతి ద్రగ్యుల బలం ఇది ఒక దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థని ఇంకా చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది ఆర్థిక మాంద్యంకి దారి చూపుతుంది కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ కంటే డిఫ్లేషన్ అనేది చాలా చాలా ప్రమాదకరం ఇది ఇక్కడికి ఈ ద్రవ్యోల బలం అనేటువంటి భావనలు అనేవి పూర్తయ్యాయి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ద్రవ్యోల బలం భావనలను మనం పూర్తి చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ద్రవ్యోల బలం యొక్క అర్థము మరియు ద్రవ్యోల బలం యొక్క నిర్వచనాలు వీటిని మనం పరిశీలిద్దాం సాధారణంగా ప్రపంచ దేశాల యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థల పోకడల్ని మనం పరిశీలించినట్టుగైతే చారిత్రకంగా ప్రాచీన కాలం నుంచి అనేక దేశాలు ఈ ద్రవ్యోల బలం సమస్యని ఎదుర్కొంటూ వస్తున్నాయని ఆధారాలు మనకి ఉన్నాయి ప్రపంచంలో మొట్టమొదట పదహారవ శతాబ్దంలో ప్రపంచంలో మొట్టమొదట పదహారవ శతాబ్దంలో జరిగిన ధరల తిరుగుబాటును మొట్టమొదట ఆర్థిక మాంద్యంగా గుర్తించడం జరిగింది ఈ ద్రవ్యోల బలం అయితే ప్రపంచంలో మొట్టమొదట పదహారవ శతాబ్దంలో జరిగిన ధరల తిరుగుబాటు పరిస్థితుల్ని ద్రవ్యోల బలంగా గుర్తించడం జరిగింది ఈ ద్రవ్యోల బలం అనేది ఇది ఒక జిల్లాకో 
లేదా ఒక ప్రాంతానికో లేదా ఒక రాష్ట్రానికో ఒక మండలానికో కాకుండా ఇది సాధారణంగా ఈ ద్రవ్యోల్బణం అనేది స్థూలంగా ఇది ఒక జాతీయ సమస్య ఇది ఒక జాతీయ సమస్యగా మనం పరిగణించవచ్చు ఈ ద్రవ్యోల్బణం అనేది వివిధ స్థాయిల్లో వివిధ రంగాలపై వివిధ కాలాల్లో దాని యొక్క ప్రభావం అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది అందువల్ల ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలని కూడా ఎప్పుడు అంటే ఏ వైపు నుంచి ఎలా ద్రవ్యోల్బణం అనేది ముంచుకొస్తుందో ఎవరికి అంతు చెక్కినటువంటి సమస్య ఈ ద్రవ్యోల్బణం అనేది వివిధ వర్గాల ప్రజలపై ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క దశను దిశను ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది ద్రవ్యోల్బణం కాబట్టి ఏ దేశమైనా కూడా ముఖ్యంగా మన భారతదేశం విషయానికి వస్తే భారతదేశపు ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది ద్రవ్యోల్బణంలో చిక్కుకొని ఆర్థిక మాంద్యం వైపు త్రోవ తీయకుండా ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థల్ని పరిశీలించాలి వివిధ దేశాల్లో ఈ ద్రవ్యోల్బణం సమస్య ఎలా ఉంది అన్నది పరిగణించాలి ఆయా దేశాల్లో ద్రవ్యోల్బణం ఎదుర్కొనేందుకు వారు అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానాలు ఏమిటి అన్నది ఒకసారి పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది ఇటువంటి ప్రపంచంలోని మన చుట్టూ ఉండేటటువంటి దేశాల యొక్క ఆర్థిక పోకడలు ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులు ఇటువంటివి అవగతం చేసుకొని మనం మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఒక ప్రణాళిక అనేది రూపొందించుకోవలసి ఉంటుంది ఆర్థిక ప్రణాళికలు అనేవి రూపొందించుకోవలసి ఉంటుంది ఆ ప్రణాళికల్లో ఒకవేళ ద్రవ్యోల్బణం సంభవిస్తే ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి ఈ భారతదేశం అనేది ద్రవ్యోల్బణంలోకి వెళ్ళిపోకుండా ఆర్థిక మాంద్యంలో చిక్కుకుపోకుండా ఎటువంటి నిర్ణయాలు అంటే ఏ విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఆలోచిస్తూ వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ మన ప్రణాళికల్ని మనం రూపొందించి అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం ద్రవ్యోల్బణం రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఒకళ్ళు ద్ర ద్రవ్యోల్బణం వచ్చిన దానికి నివారణ చర్యల్ని చేపట్టాలి ఎప్పటికప్పుడు నివారణ చర్యల్ని చేపట్టాలి ఒకవేళ గనక ప్రభుత్వం వెంటనే ఒక దేశం ద్రవ్యోల్బణంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వెంటనే ప్రభుత్వం అనేది దాన్ని గుర్తించి చర్యలు తీసుకోకపోతే నివారణ చర్యల్ని తీసుకోకపోతే మరి ఆయా దేశాలనేవి హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇటు ఆర్థికంగా సామాజికంగా రాజకీయంగా అనేకమైనటువంటి సమస్యల్ని మరి ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది ఎంతకీ ద్రవ్యోల్బణం అంటే ఏమిటి అన్నది మనం పరిశీలిస్తే సాధారణంగా ధరల పెరుగుదలని ద్రవ్యోల్బణం అని అంటారు కానీ ఇది అంత సంపూర్ణవంతమైనటువంటి నిర్వచనం కాదు ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీసే కారణాలు ద్రవ్యోల్బణం నివారణ చర్యలు వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని వివిధ ఆర్థికవేత్తలు ద్రవ్యోల్బణానికి వివిధ రకాలైనటువంటి నిర్వచనాలని వాటిని ఇచ్చారు వాటిని ఇప్పుడు మనం పరిశీలిస్తున్నాం ఇప్పుడు ద్రవ్యోల్బణం యొక్క నిర్వచనాలని వివిధ నిర్వచనాలని మనం పరిశీలిస్తే ద్రవ్యోల్బణం అంటే ఏమిటో మనకి అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ద్రవ్యోల్బణకు సంబంధించి మొత్తం పదహారు అంశాలనే ఉన్నాయి ఈ పదహారు అంశాలు లేదా నిర్వచనాలు 
వీటిని మనం ఒకసారి పూర్తిగా పరిశీలిస్తే ద్రవ్యోల్బణం అంటే అర్థం ఏమిటి అన్న విషయం మనకి తెలుస్తుంది అయితే ఇక్కడ ద్రవ్యోల్బణాన్ని గణించేటప్పుడు లేదా ద్రవ్యోల్బణం గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ ద్రవ్యోల్బణం గురించి తెలుసుకోవడంలో కాలం కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది అయితే దీని గురించి తర్వాత మనం తెలుసుకుందాం ద్రవ్యోల్బణాన్ని నిర్ణయించేటప్పుడు ద్రవ్యోల్బణాన్ని లెక్కించేటప్పుడు కాలం ఏ విధమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది అన్నది మనం తర్వాత మనం పరిశీలిద్దాం అయితే ఇప్పుడు ముందు ద్రవ్యోల్బణం అంటే ఏమిటి వివిధ నిర్వచనాల ద్వారా తెలుసుకుందాం మొదటగా చూడండి మొదటి అంశం ఒక సంవత్సర కాలంలో వివిధ వస్తు సేవల యొక్క ధరలు ఛార్జీలు పెరుగుదలను ద్రవ్యోల్బణం అంటారు ఇది ద్రవ్యోల్బణానికి ఉన్నటువంటి సాధారణమైనటువంటి నిర్వచనం సాధారణంగా మనం వస్తువులకి మనం చెల్లించే ధరని మనం ధరలు అంటాము అంటే ఒక వస్తువుని తీసుకునేందుకు ప్రతిఫలంగా మనం చెల్లించే దాన్ని ధర అంటాము అలాగే సేవని అందుకునేటప్పుడు ఆ సేవకు మనం చెల్లించే దానిని ఛార్జీ అని అంటాం చూసారా వస్తువులకి మనం చెల్లించే ప్రతిఫలంని ధర అంటారు సేవలకు మనం చెల్లించే ప్రతిఫలాన్ని ఛార్జీ అని అంటారు కాబట్టి ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక సంవత్సరము అంటే ఒక ఆర్థిక సంవత్సరం భారతదేశానికి ఆర్థిక సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి అంటే ఈ సంవత్సరపు ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి తర్వాత సంవత్సరపు మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు గల కాలాన్ని భారతదేశపు ఆర్థిక సంవత్సరంగా మనం పరిగణించడం జరుగుతుంది అయితే ఒక ఆర్థిక సంవత్సర కాలంలో వివిధ వస్తు సేవల ధరలు ఛార్జీల పెరుగుదలని ద్రవ్యోల్బణం అంటారు ఇది ఒకటి నిర్వచనం రెండవ నిర్వచనాన్ని మనం పరిశీలిస్తే రెండవ నిర్వచనాన్ని ప్రస్తుత ధరలను ప్రస్తుత ధరలను అంటే ఇది ఇప్పుడు మనం రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరము జూన్ నెల పంతొమ్మిదవ తేదీ లేదా ఇరవైవ తేదీలో ఉన్నాం ఇరవైవ తేదీన ఉన్నాం రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరము జూన్ నెల ఇరవైవ తేదీన ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం అయితే ప్రస్తుతం మార్కెట్లోని వివిధ వస్తువులు సేవల యొక్క ధరలని తీసుకుంటే వి ఇవి గత ఏడాది ఇదే జూన్ ఇరవై ఎయ్యో తేదీ నాటికి గత రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఇదే జూన్ ఇరవై నాటికి ఎటువంటి ధరల్ని కలిగి ఉన్నాయి ప్రస్తుతం వస్తు సేవల ధరలు గత ఏడాది ఇదే సమయానికి ఏ ధరని కలిగి ఉన్నాయి అలా పోల్చగా వచ్చే శాతంని ద్రవ్యోల్బణం అంటారు అన్నది మరో నిర్వచనం అది అంటే ప్రస్తుతం ధరలను ప్రస్తుత ధరలను గత ఏడాది ఇదే సమయానికి ఉన్నటువంటి ధరలతో పోలిస్తే వచ్చే శాతంనే ద్రవ్యోల్బణం అంటారు అన్నది మరో నిర్వచనం తర్వాత మూడవ అంశంని మనం పరిశీలిస్తే ధరల స్థాయి పెరుగుతూ ద్రవ్యం కొనుగోలు శక్తి తగ్గుటను ద్రవ్యోల్బణం అంటారు అది మరో నిర్వచనాన్ని మనం పరిశీలిస్తే క్రమంగా 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 రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి ధరలు అనేవి పెరుగుతూ పోతూ ఉంటాయి రోజు రోజుకి ధరలు పెరుగుతూ ఉంటాయి ధరలు పెరిగే కొద్దీ ప్రజల వద్ద ఉండేటటువంటి ద్రవ్యం ఏదైతే ఉందో ఆ ద్రవ్యానికి కొనుగోలు శక్తి అనేది తగ్గిపోతుంది కొనుగోలు శక్తి అనేది తగ్గిపోతుంది ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక ముప్పై వేల రూపాయలు ఉంది అనుకుందాం ముప్పై వేల రూపాయలు మన దగ్గర ఉంది అనుకుందాం ఈ ముప్పై వేల రూపాయలకి గత ఏడాది రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఒక తులం బంగారం అనేది వచ్చేసింది ఒక తులం బంగారం అనేది వచ్చేది ఇప్పుడు ఇదే తులం బంగారము కొనాలంటే ఈ ముప్పై వేల రూపాయలు మన దగ్గర సరిపోవు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ముప్పై వేల రూపాయలు సరిపోవు ప్రస్తుతంకి మార్కెట్లో తులం బంగారం ధర యాభై ఐదు వేల రూపాయలు యాభై ఏడు వేల రూపాయలు దాటి ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా ధరల స్థాయి పెరగడం వల్ల మన దగ్గర ఉన్న ద్రవ్యానికి కొనుగోలు శక్తి తగ్గింది కొనుగోలు శక్తి అనేది తగ్గింది అదే ముప్పై వేల రూపాయలు ఉండి తులం బంగారం అని కొనేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడే ఏమైంది 
తులం బంగారం యాభై ఏడు వేల రూపాయలు అయిపోయింది యాభై ఏడు వేల రూపాయలు అవ్వడం వల్ల మన దగ్గర ఉన్న ద్రవ్యానికి కొనుగోలు శక్తి అనేది తగ్గిపోయింది ఇటువంటి పరిస్థితిని ద్రవ్యోలు మనం అంటారు అన్నది మరో నిర్వచనం ధరల స్థాయి పెరుగుతూ ద్రవ్యం కొనుగోలు శక్తి తగ్గుటను ద్రవ్యోలు మనం అంటారు అన్నది మరో నిర్వచనం దాని తర్వాత నాలుగో నిర్వచనాన్ని పరిశీలిస్తే వస్తు సేవలకు ఉన్నటువంటి అత్యధిక డిమాండ్ వలన ద్రవ్య నిల్వ తగ్గి ధరలు పెరిగితే దాన్ని ద్రవ్యోలు బనం అని అంటారు నిజమే వస్తువులకి సేవలకి డిమాండ్ ఎక్కువైతే డిమాండ్ ఎక్కువైతే ఆటోమేటిక్ ధర అనేది తగ్గిపోతుంది ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఏ సమస్య లేదు బస్సులన్నీ కూడా బస్సులు ట్రైన్లు అన్నీ కూడా తిరుగుతున్నాయి బస్సులు ట్రైన్లు అన్నీ తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక ఆటో వాళ్ళకి మనం పిలిచాం ఒక ఆటో వాళ్ళ ఒక ఆటో వాళ్ళని పిలిస్తే ఒక ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరానికి వాడు ఒక నలభై రూపాయలు యాభై రూపాయలు లేదా వంద రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు ఒక వంద రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తాడు అనుకుందాం ఆటో బుక్ చేస్తే అదే ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరానికి బస్సులు తిరగట్లేదు ట్రైన్లు తిరగట్లేదు అంటే ఏ సదుపాయాలు కూడా లేవు అంటే ఎక్కితే ఆటో ఎక్కాలి లేకపోతే లేదు అటువంటి సందర్భంలో అదే ఆటో వాళ్ళ వంద రూపాయల బదులు రెండు వందల రూపాయలు కూడా అడిగినా ఆశ్చర్యపోని అవసరం లేదు కాబట్టి ఈ విధంగా వస్తు సేవలకు ఉన్న అత్యధిక డిమాండ్ ఇక్కడ ఆటోకి అత్యధిక డిమాండ్ ఏర్పడింది బస్సులు తిరగట్లేదు తర్వాత వెహికల్స్ తిరగట్లేదు ట్రైన్లు తిరగట్లేదు ఏమీ తిరగట్లేదు ఎలగోహల ప్రజలు ఒక ప్రదేశం నుంచి వేరే ప్రదేశానికి వెళ్ళాలి అప్పుడు ఆటోనే గతి ఇక్కడ ఆటో వాడికి అత్యధిక డిమాండ్ అనేది ఇక్కడ ఏర్పడింది అత్యధిక డిమాండ్ ఏర్పడడం వల్ల వాడు అమాంతం ధరలు అనేవి ఛార్జీ అనేది పెంచేస్తాడు వాడు అది కాబట్టి వస్తు సేవలకు ఉన్న అత్యధిక డిమాండ్ వల్ల ద్రవ్య నిల్వ తగ్గి ధరలు పెరిగితే దాన్ని ద్రవ్యోల్బనం అని అంటారు దాని తర్వాత ఐదవ నిర్వచనాన్ని మనం పరిశీలిస్తే ఐదవ నిర్వచనాన్ని పరిశీలిస్తే వస్తు సేవల యొక్క ఉత్పత్తి రేటు కంటే ధరల పెరుగుదల రేటు ఎక్కువగా ఉంటే అంటే వస్తువులు సేవలు వాటి యొక్క ప్రొడక్షన్ తక్కువగా ఉండి వాటి ధరలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటే అటువంటి పరిస్థితిని కూడా ద్రవ్యోల్బనం అని చెప్పి పేర్కొంటారు మరి ఇది వివరించక్కర్లేదు మీకు అర్థమైపోతుంది తర్వాత వస్తు సేవల ఉత్పత్తి కంటే వాటి డిమాండ్ పెరిగి ధరలు పెరుగుట వస్తు సేవల యొక్క ఉత్పత్తి కంటే అది వస్తు సేవల ఉత్పత్తి కంటే ఉత్పత్తి మామూలుగా ఉంది ఇప్పటిలాగే ఉంది అంటే గత సంవత్సరంలో ఉత్పత్తి ఎంత ఉందో ఈ సంవత్సరం కూడా ఉత్పత్తి అలాగే ఉంది కానీ గత సంవత్సరం కంటే ఆ ఉత్పత్తికి అది ఏ వస్తువులు అయితే ఉత్పత్తి చేస్తున్నారో ఆ వస్తువులు లేదా ఆ సేవలు వాటి యొక్క డిమాండ్ అనేది అమాంతం పెరిగిపోయింది ఉదాహరణకి వస్తు సేవల ఉత్పత్తి ఒక రిఫ్రిజిరేటర్ల కంపెనీ అనేది ఉంది రిఫ్రిజిరేటర్ అంటే రిఫ్రిజిరేటర్ల కంపెనీ అనేది శీతాకాలంలో ఫ్రిడ్జ్లు అనేవి ఎక్కువ మంది కొనుగోలు చేయరు లేదా ఏసీలు ఫ్రిడ్జ్లు లేకపోతే ఈ ఎయిర్ కూలర్లు ఇటువంటి వేసవి కాలంలో మనం ఉపయోగించేటటువంటి వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి శీతాకాలంలో వాటికి డిమాండ్ అనేది ఉండదు కాబట్టి వస్తు సేవల్ని శీతాకాలంలో ఎంతైతే ఉత్పత్తి చేస్తున్నామో అదే ఉత్పత్తి వేసవి కాలంలో కూడా చేస్తున్నాం అనుకుందాం అదే ఉత్పత్తి వేసవి కాలంలో కూడా చేస్తే చల్లదు వేసవి కాలంలో ఉత్పత్తి కాస్త ఎక్కువగా ఉండాలి ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఎండలు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వేడి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల చల్లదనాన్ని కోరుకునేటటువంటి ప్రజలు వీటిని ఏసీలని ఫ్రిడ్జ్లని ఫ్యానుల్ని వీటిని ఎక్కువగా డిమాండ్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ విధంగా వస్తువులు సేవల యొక్క ఉత్పత్తి అలాగే ఉండి డిమాండ్ అనేది అమాంతం పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాటి యొక్క ధరలు అనేవి పెరుగుతాయి ధర పెంచకపోతే ఇక్కడ అవ్వదు ఎందుకని చెప్తే మార్కెట్లో ఉత్పత్తి అనేది తక్కువగా ఉంది మార్కెట్లో ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉండి వాటి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండేటప్పుడు ధరలు అనేవి పెరుగుతాయి అలా పెరిగే అలా ధరలు పెరగడాన్ని ద్రవ్యోల్ బలం అని చెప్పి పేర్కొంటారు తర్వాత చాలా తక్కువ వస్తు సేవల సముదాయాన్ని చాలా ఎక్కువ ద్రవ్యం డిమాండ్ చేయుట అది అంటే ఇక్కడ వస్తువులు సేవలు తక్కువ ఉన్నాయి తక్కువ వస్తు సేవల్ని ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చి పొందడం ఉదాహరణకి ఇంతకుముందే చెప్పాను ఎక్కడి నుంచి ఇరవై కిలోమీటర్లు మనం ఒక ఇరవై కిలోమీటర్లు మనం ప్రయాణం చేయాలి ఇరవై కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి సాధారణంగా బస్సులో అయితే ఒక ఇరవై రూపాయలతో తెగిపోతుంది 
అదే ఆటో కట్టుకుని వెళ్ళాలి అంటే ఒక నలభై రూపాయలు అవ్వచ్చు యాభై రూపాయలు అవ్వచ్చు వంద రూపాయలు కూడా అవ్వచ్చు అది కాబట్టి చాలా తక్కువ వస్తు సేవల సముదాయాన్ని చాలా ఎక్కువ ద్రవ్యంతో డిమాండ్ చేయటాన్ని ద్రవ్యోల్బణం అని చెప్పి అంటారు ఉదాహరణకి ఇక్కడ కిలో ఉల్లిపాయలు ఉన్నాయి కిలో ఉల్లి ఉల్లిగడ్డలు ఉన్నాయి కిలో ఉల్లిగడ్డ అనేది తక్కువ పరి తక్కువ వస్తు పరిమాణం కిలో ఉల్లిగడ్డ అనేది తక్కువ వస్తు పరిమాణం అదే పది కేజీలతో పోలిస్తే కిలో ఉల్లిగడ్డ అనేది చాలా తక్కువ పరిణామం కిలో ఉల్లిగడ్డ ఇక్కడ ఐదు వందల రూపాయలు కొన్నామనుకోండి దీన్ని ద్రవ్యుల బనం అని చెప్పి అంటాం కిలో ఉల్లిగడ్డ ఎంత అండి సాధారణంగా అయితే ఏంటంటే ఒక పది రూపాయలు లేదా ముప్పై రూపాయలు ఇలాగ ఉంటుంది కిలో కిలో ఉల్లిగడ్డ ముప్పై రూపాయలకి సాధారణంగా కొనేవాళ్ళం అటువంటి ఉల్లిగడ్డ ముప్పై రూపాయలకు బదులు మూడు వందల రూపాయలు ఇచ్చి కొన్నామనుకోండి దాన్ని ద్రవ్యోల బనం అని చెప్పి అంటాము చాలా తక్కువ వస్తు సేవల సముదాయాన్ని చాలా ఎక్కువ ద్రవ్యంతో డిమాండ్ చేయటాన్ని ద్రవ్యోల బనం అని చెప్పి పేర్కొంటారు ఇప్పుడు మనం చెప్పినట్టుగా ఇరవై కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలంటే బస్సు ఎక్కితే ఇరవై రూపాయలు అయిపోద్ది అదే ఆటో ఎక్కితే మూడు వందల రూపాయలు అవుద్ది అది తర్వాత ఎనిమిదో నిర్వచనం ఏంటంటే ద్రవ్య సప్లై వృద్ధి రేటు ఎక్కువైతే ద్రవ్యోల బనం వృద్ధి రేటు పెరుగుతుంది అది ద్రవ్య సప్లై అంటే ద్రవ్యం అనేది మార్కెట్లో అలా సప్లై ఎక్కువగా మనం సప్లై చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ద్రవ్యోల బనం వృద్ధి రేటు కూడా పెరుగుతుంది ద్రవ్య సప్లై ఎక్కువ అయ్యే కొద్ది ఎక్కువ అంటే కొనుగోలు అమ్మక అంటే కొనుగోలు ఎక్కువగా జరిగే జరిగేటప్పుడు అంటే మార్కెట్లో వస్తువులు సేవలు వీటిని వినియోగించేందుకు ఎక్కువ మాత్రలో మనం డబ్బులు చెల్లిస్తూ ఉండేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గేట్ అంటే ఇక్కడ ద్రవ్యోల బలం వృద్ధి రేటు కూడా పెరిగిపోతుంది కొంతకాలానికి ఈ ద్రవ్యోల బలం అనేది ఆటోమేటిక్గా పెరిగిపోతుంది తర్వాత చూడండి ద్రవ్య సప్లై వృద్ధి రేటు ఎక్కువైతే ద్రవ్యోల బలం వృద్ధి రేటు కూడా పెరుగుతుంది అనేది ఒక నిర్వచనం ఇక్కడ క్రౌదర్ అనేటటువంటి ఆర్థికవేత్త ఒక నిర్వచనం ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఈ పన్నెండు గుర్తుపెట్టుకోండి తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు ఈ నిర్వచనాలు ఏ నిర్వచనం ఎవరిచ్చారు అన్నది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ధరల స్థాయి పెరుగుదల అనగా ద్రవ్యం విలువ తగ్గుటయే ధరల స్థాయి పెరుగుదల అనగా ద్రవ్యం విలువ తగ్గటమే ద్రవ్యోల్బణం అని నిర్వచించిన వారు క్రింద వారిలో ఎవరు అని బిట్టు వస్తే జవాబు క్రౌధర్ అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ధరల స్థాయి పెరుగుదల ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యం విలువ తగ్గుతుంది అదే ద్రవ్యోల్బణం అది అంటే ఇక్కడ ధరల స్థాయి పెరగటం ధరల స్థాయి పెరుగుట ద్రవ్యం విలువ తగ్గుట ఈ రెండు పదాలు ఒక నిర్వచనంలో ఉంటే ధరల స్థాయి పెరుగుట ద్రవ్యం విలువ తగ్గుట ఈ రెండు పదాలు కనుక ఒక నిర్వచనంలో మనకి కనిపిస్తే అది క్రౌదర్ నిర్వచనం అన్నది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత డాల్టన్ నిర్వచనం తక్కువ వస్తురాశిని ఎక్కువ ద్రవ్యం తరమడమే తక్కువ వస్తురాశిని ఎక్కువ ద్రవ్యం తరమడాన్ని ద్రవ్యోల్బణం అంటారు ఈ నిర్వచనం ఎవరిచ్చారు ఆప్షన్లో డాల్టన్ ఉంటే మనం డాల్టన్ని గుర్తించాల్సి ఉంటుంది జవాబుగా డాల్టన్ నిర్వచనంలో తక్కువ వస్తురాశి ఎక్కువ ద్రవ్యం ఈ రెండు పదాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత హాట్రే ఈనేమని అంటే ద్రవ్యోల్ బణానికి ఈనిచ్చిన నిర్వచనం ఏంటి చూద్దాం అధిక కరెన్సీ నోట్లను జారీ చేయడమే చాలా సింపుల్ కరెన్సీ నోట్లను ఎక్కువగా జారీ చేయడం దాన్ని ద్రవ్యోల్ బణం అంటారు అంటే కరెన్సీ ఒక నిర్వచనంలో ద్రవ్యోల్ బణానికి ఉన్నటువంటి ఒక నిర్వచనంలో కరెన్సీ నోట్ల జారీ అన్నది ఒక నిర్వచనంలో కనిపిస్తే అది హాట్రే నిర్వచనంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అది కరెన్సీ నిల్వల జారీ కరెన్సీ నోట్ల జారీ అధిక కరెన్సీ నోట్లను జారీ చేయడమే ద్రవ్యోల్బణం అని చెప్పిన వారు హాట్రే 
ఇక షాపిరో ఈనేమిని నిర్వచించారంటే నిలకడగాను నిరంతరంగాను ధరల స్థాయిలో పెరుగుదలే ద్రవ్యోల్ బనం నిలకడగా నిరంతరంగా అంటే ధరల స్థాయి అంటే ఈరోజు ఒక వస్తువు యొక్క ధర యాభై రూపాయలు పెరిగి రేపు ఆ వస్తువు ధర మళ్ళీ ఇరవై రూ ఇరవై రూపాయలకు దిగిపోతే దాన్ని ద్రవ్యోల్ బనం అని చెప్పి అన్నారు ఈ ధరల పెరుగుదల అనేది ఒకరోజు రెండు రోజులు కాకుండా అలాగ రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి పెరుగుతూ వస్తుందన్నమాట అంటే ఈ రోజు కంటే ఈ నెల కంటే తర్వాత నెల ఎక్కువ రేటు ఉంటుంది తర్వాత నెల కంటే తర్వాత ఆ తర్వాత నెల ఎక్కువ రేటు ఉంటుంది ఆ మూడు నెల కంటే నాలుగో నెల నాలుగో నెల కంటే ఐదో నెల అలాగే ధరలు అనేవి నిరంతరంగాను నిలకడగాను అంటే మరి తగ్గుతూ పెరుగుతూ తగ్గుతూ పెరుగుతూ కాకుండా అలాగే నిలకడగా నిరంతరంగా పెరుగుకుంటూ పోతూ ఉంటే అటువంటి పరిస్థితిని ద్రవ్యోల్ బనం అంటారు అన్ అని షాపిరో ద్రవ్యోల్ బనానికి ఒక నిర్వచనాన్ని ఇచ్చాడు అంటే నిరంతరంగా నిలకడగా ధరలు పెరగడం ఇది షాపిరో నిర్వచనమని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది పదమూడవ నిర్వచనం చూస్తే కొన్ని సమయాలలో వస్తు సేవల వాస్తవిక డిమాండ్లో మార్పులు లేదా వస్తు సేవల లభ్యతలో కొరత రావటాన్ని ద్రవ్యోల్బనంగా పరిగణిస్తారు అంటే కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని సమయాల్లో వస్తు సేవల యొక్క వాస్తవిక డిమాండ్లో మార్పు రావడము లేకపోతే వస్తు సేవల లభ్యతలో కొరత రావటము ఇటువంటి పరిస్థితిని ద్రవ్యోల్ ద్రవ్యోల్బనంగా పరిగణిస్తారు ఇంకా ద్రవ్య డిమాండ్ చూడండి ఇక్కడ ప్రశ్న మనకు రావచ్చు ఎగ్జామినేషన్లో కొన్ని సమయాలలో లేదా వస్తు సేవల వాస్తవిక డిమాండ్లో మార్పులు కొన్ని సమయాలలో వస్తు సేవల వాస్తవిక డిమాండ్లో మార్పులు లేదా వస్తు సేవల లభ్యతలో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామినేషన్లో బిట్ట నిధులు రావచ్చండి వస్తు సేవల లభ్యతలో కొరత రావడాన్ని ఏమంటారు అని బిట్టు వస్తే క్రింద ద్రవ్యోల్ బనం అని ఉంటే మన ద్రవ్యోల్ బనాన్ని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది కొన్ని సమయాల్లో వస్తు సేవల వాస్తవిక డిమాండ్లో మార్పులు రావడము లేదా వస్తు సేవల లభ్యతలో కొరత రావటాన్ని ద్రవ్యోల్ బనంగా పరిగణిస్తారు ఇక్కడ తర్వాత చూడండి పద్నాలుగు నిర్వచనం ద్రవ్య డిమాండ్ సప్లై స్థాయిల మార్పులను ద్రవ్య డిమాండ్ మరియు సప్లైల ద్రవ్య డిమాండ్ మరియు ద్రవ్య సప్లై స్థాయిల మార్పులను కూడా ద్రవ్యోల్ బనంగా పరిగణిస్తారు ఇక్కడ ద్రవ్య డిమాండ్ మరియు ద్రవ్య సప్లై వీటి స్థాయిల్లోని మార్పులను కూడా ఎలా పరిగణిస్తారు అనే ప్రశ్న వస్తే మన ద్రవ్యోల్ బనంగా అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రశ్న ఎలా కూడా రావచ్చు ద్రవ్యోల్బనం అనగా ఏమి అంటే ద్రవ్యోల్బనం అనగా ఏమిటి దానికి సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరైనటువంటి అంటే సరైనటువంటి జవాబు ఏది లేదా సరైనది కానిది ఏది అని మనం మనకు ప్రశ్న అనేది రావచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏమంటారంటే ద్రవ్యోల్బనం అనగా అని మీద ప్రశ్న ఇచ్చి క్రింద జవాబులు లేదంటే క్రింద ఆప్షన్స్లో ఇలా ఉంటుంది వస్తు సేవల లభ్యతలో కొరత రావటం ద్రవ్య డిమాండు సప్లై స్థాయిల మార్పులను అంటే ద్రవ్య డిమాండు మరియు ద్రవ్య సప్లై స్థాయిలో మార్పులు రావటం తర్వాత అధిక కరెన్సీ నోట్లు జారీ చేయడం నిరంతరంగాను నిలకడగాను ధరల స్థాయిలో పెరుగుదల రావటం ఇలాగ ఇచ్చి పై ఇవన్నీ సరైనవే అని కింద ఆప్షన్స్లో ఉండొచ్చు అప్పుడు పై ఇవన్నీ కూడా సరైనవే వీటన్నిటిని కూడా ద్రవ్యోల్బనం అని చెప్పి పేర్కొంటారు తర్వాత ద్రవ్యోల్బనాన్ని నిర్ణయించే అన్ని అంశాలలోనూ ప్రధానమైనది ద్రవ్య సప్లై ద్రవ్యోల్బనాన్ని నిర్ణయించే అన్ని అంశాలలోనూ ప్రధానమైనది ద్రవ్య సప్లై అని ద్రవ్యవాదులు కొంతమంది అభిప్రాయం తెలపగా జేఎం కిన్స్ మాత్రం దానికి వ్యతిరేకంగా మరో నిర్వచనాన్ని ఇచ్చారు 
జేఎం కిన్స్ ద్రవ్య బలం గురించి ఇలా పేర్కొంటున్నారు ద్రవ్య సప్లైలో మార్పుల కంటే వాస్తవిక డిమాండ్లో మార్పులే అది ఇక్కడ ప్రశ్న మనకి ఇలా రా ఇలా వస్తుందండి ప్రశ్న మనకి ఇలా రావచ్చు ద్రవ్య సప్లైలో మార్పుల కంటే వాస్తవిక డిమాండ్లో మార్పుకే అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన వారు క్రింద వారు ఎవరు ప్రశ్న మరోసారి వినండి ద్రవ్యోల్బనం విషయంలో ద్రవ్యోల్బనం విషయంలో ప్రశ్న మరోసారి చూడండి ద్రవ్యోల్బనం విషయంలో ద్రవ్య సప్లైలో మార్పుల కంటే వాస్తవిక డిమాండ్లో మార్పులకి అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన వారు క్రింద వారిలో ఎవరు అని బిట్టు వస్తే కింద ఆప్షన్స్లో జేఎం కిన్స్ ఉంటే మనం జేఎం కిన్స్ అని మన జవాబుని గుర్తించాల్సి ఉంటుంది జేఎం కిన్స్ ద్రవ్యోల్బనం గురించి ఏమని చెప్పారు ద్రవ్య సప్లైలో మార్పుల కంటే వాస్తవిక డిమాండ్లో మార్పులే ద్రవ్యోల్బనానికి ముఖ్య కారణం అని చెప్పారు ఇది అయితే ఇక్కడికి మనం ఈ క్లాస్ని ముగిస్తున్నాం ఈ వీడియోని మనం ముగిస్తున్నాం మరి దీనికి కంటిన్యూషన్గా దాని తర్వాత క్లాస్లో మనం ద్రవ్యోల్బనం యొక్క రకాల నుంచి మనం ప్రారంభిస్తున్నాం తర్వాత వీడియో కోసం మరి కొంచెం నిరీక్షిస్తూ ఉండండి మరి తర్వాత వీడియోలో మనం ద్రవ్యోల్బనం గురించి మరిన్ని అంశాలని చర్చించుకుందాం నమస్తే